اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولو گران زده کون کتاب یا هم خراغ لاس وایما چې د اتم ټولګي د ریاضي مضمون په لومړۍ درسي ویډیو کې رساله لیدون کې است او هیله لرم چې د دې مضمون تر ورسته درسونو پورې رساله مل وای لکه نن درس د عددونو سیستم باندې را څرخي غواړم د دې مخ کې یو څو خبرې در ته وړاندې کړم لومړی دا چې د عددونو سیستم ریاضي پوهانو د دې لپاره رامنځته کړی دی تر څو عددونه په ډېر ساده شکل وپېژندل شي بله دا چې ارکام د هغو نهو څخه عبارت دي چې د عددونو د ښودن لپاره کارول کېږي او تعداد یې لس دی یو دوه درې څلور پنځه شپږ و اته نه او صفر همدا شان عدد په خپله هغې افادې ته ویل کېږي چې د یو شي د کمیت خودل لپاره کارول کېږي ممکن عدد یو رقم وي یا څو رقم وي یو رقم مثال دوا درې څلور څو رقم لکه مثال اعتاد یا اتوان د لس د ته ورته نوره ها هیله ده چې د دې موضوعات سره بلد شوي وي د کومو مې چې یادونه وکړه رازم د عددونو سیستم ته په عموم کې عددونه په دو ډلو کولی شو تقسیم کړو یوه ډله حقیقي عددونه بله ډله بیا غیر حقیقي عددونه حقیقي عددونه د من پی لایته نه نه تر مثبت لایته نه پورې د اعدادو په مخه چې هر څومره عددونه دي د ټولو ته حقیقي عددونه ویلای شو په بل شکل حقیقي عددونه هغه عددونه دي چې د اندازه کولو لپاره پرې ګټه اخیستلی شو غیر حقیقي عددونه هغه عددونه دي چې د حقیقي عددونو په شان د اعدادو په محور موجود نه وي او بل دا چې د دې ډول عددونو څخه د اندازه کولو لپاره ګټه نشو اخیستلی اما دغه مبهم یا مثال د دې تر څنګ مفهومي عددونه چې په عموم کې دې ته غیر حقیقي عددونه ویل کېږي په ډېرو لوړو مسایلو کې ترې ګټه حاصل کېږي چې هغه زموږ له سویې څخه لوړ کار دی نو په هغې باندې اوس درته بحث نه کوم نو دلته دغه حقیقي عددونه چې تعریف مو وکړو په عموما کې بیا هم په دوو ډلو ویشل شوي دي یو ډول یې غیر الجبري عددونه دي او بل ډول یې الجبري عددونه دي غیر الجبري عددونه یوازې د غیر نسبتي عددونو په شکل دي اما الجبري عددونه بیا په دوو شکلونو سره دي چې یو ډول یې غیر نسبتي عددونه دي او بل ډول یې بیا نسبتي عددونه دي نسبتي عددونه بیا هم په دوا ډولونو سره دي یو ډول یې کسري عددونه دي بل ډول یې تام عددونه دي کسري عددونه بیا په دوه ډوله دي یو ډول یې عام کسر په شکل دي او بل ډول یې بیا د اشار کسر په شکل دي عام کسر یعنې یوازې چې د نسبت په شکل وي یعنې د صورت و مخرج په شکل چې وي شرط نه دی چې صورت یې څو دی مخرج یې څو دی عام کسر دی اما اشار کسر دپاره شرط دا دی چې مخرج یې لس یا د لس په توان یو عدد وي اشار کسر دی بعض حالاتو کې لکه څنګه چې اشار کسر په خپله د عام کسر په شکل لیکل کېږي نو عام کسر هم ورته ویلی کېږي تام عدد یا تام عددونه په عموم کې بیا په دوو ګروپونو سره تقسیم بندي دي یا د دوو ګروپونو ګروپونو څخه لاسته راځي دا تام عددونه هغه منفي تام عددونه دي او بل یې مکمل عددونه دي منفي تعمدونه هغه دونه دي چې د منفي یو نه تر منفي لایته نه پورې په پوره شکل موجود وي مثال منفي یو منفي دوه منفي درې منفي څلور منفي پنځه او دغسې نور مکمل عددونه بیا دغسې عددونه دي لکه یادونه مو وکړه چې دا هم که د منفي عددونو سره یو ځای شي تعمدونه جوړوي نو دغه مکمل عددونه د صفر او طبیعي عددونو څخه تشکیل شوي دي 
دوی عددونه نه خپله د شمیرل عددونه دي چې په خوا وختونو کې د لومړي ځل لپاره هم دغه عددونه پیژندل شوي دي خلکو د شمیرل لپاره ترې ګټه اخیستلې ده دغه د شمیرل عددونو سره چې د یو مثبت څخه پیل کېږي تر مثبت لایې تنه پورې دوام لري لکه مثال مثبت یو مثبت دوه مثبت درې مثبت څلور مثبت پنځه مثبت شپږ او دغسې نور د دې سره که صفر هم په پام کې ونیسو بیا ترې مکمل عددونه جوړېږي یا د مکمل عددونو سیټ ترې لاس ته راځي یوه خبره په یاد ولرئ چې هر هغه عدد چې د هغې سره د علامې ذکر نه وي شوی په خپله یو مثبت عدد منل کېږي ښه ممکن چې د دغو اعدادو په معرفت باندې پوه شوي وای خو بیا هم غواړم له دې خوا تاسو ته د دې مفهوم بیا هم لږ واضح کړم طبیعي عددونه که د صفر سره یو ځای شي مکمل عددونه ترې لاسته راځي مکمل عددونه که د منفي تام عددونو سره یو ځای شي تام عددونه په منفي لاس سره ترې راځي تام عددونه که د کسری عددونو سره یو ځای شي نسبتي عددونه ترې لاس ته راځي کسری عددونه مو یادونه وکړه چې دوه ډوله دي چې یو د عام کسب شکل دي بل د اشار کسب شکل دي نسبتي عددونه که د غیر نسبتي عددونو سره یو ځای شي الجبري عددونه لاس ته راځي نسبتي عددونه هغه عددونه دي چې د صورت او مخرج په شکل په داسې حالت کې موجود وي چې صورت او مخرج عددونه یې په خپله تام عددونه وي او مخرج عدد خلاف دی صفر وي نسبتي عددونه دي غیر نسبتي عددونه د نسبتي عددونو برخلاف دي یعنې هغه عددونه چې د یو نسبت په شکل ونه لیکل شي یا د صورت او مخرج په شکل ونه لیکل شي په خپله غیر نسبتي عددونه دي دا چې دواړو ته په مون کې الجبري عددونه ویل کېږي الجبري عددونه هم یو ځانګړی تعریف لري ممکن چې دا خبره ستاسو د سویې څخه لوړې وي دغه الجبري عددونو تعریف او په دې باندې بحث کړل دا خارجي معلومات دي په کتابونو د مکتب کې د دې وضاحت نه دی شوی خو دا چې ما د اضافي معلومات څخه لاس ته راوړي دي نو دلته مو ځای پر ځای کړي ترڅو تاسو هم یو څه نه څه د دې په مفهوم پوه شئ نو دلته دغه الجبري عددونه په عمر کې داسې تعریف کېږي چې هغه عددونه دي چې د غیر صفري پولینوم یو جزر وي یا په اصطلاح چې د یوې الجبري افادې څخه په داسې شکل لاس ته راشي چې په خپله د دې الجبري افادې یو جزر وي د دې مثال دلته شته لکه مثال ایکس مربع من پی دوام سوی صفر دا یو غیر صفری پولینوم دی دا چې پولینوم څه ته وایي غیر صفری پولینوم څه ته وایي دا د لسم ټولګي د ریاضي موضوع ده نو د هغې څخه تېرېږم خو یوازې یو څه نه څه تاسو په ذهن کې دا خبره په یاد ولرئ ایکس مربع من پی دوام سوی صفر که چیرې دوه د مساوات دوه خواته واړو علامه یې بدلون کوي دوه کېږي ایکس مربع په خپل ځای دواړه طرفونه که د جزر لاندې ونیسو دلته دغه جزر د ایکس درجې سره له منځه ځي او دغه دوه د جزر لاندې پاتې کېږي نو دلته د ایکس قیمت لاس سره ځي دوه تختې جزر دا چې دوه تختې جزر له یوې الجبري افادې څخه په داسې شکل لاس سره چې د هغې یو جزر دی نو ویلی شو چې دا په خپله یو الجبري حقیقي عدد دی همدغه شان نور مثالونه هم شته چې دلته ترې تېرېږو غیر الجبري عددونه د الجبري عددونو برخلاف دي یعنې هغه عددونه چې د یو غیر صفري بولینوم یو جزر نه وي په خپله غیر الجبري عددونه دي دا عددونه یوازې غیر نسبتي بڼه لرونکي دي د نمونې په شکل یې پای چې د دایرې د مخیط او قطر ترمنځ نسبت را ښایي همدغه شان د ایولر عدد هم دلته د غیر الجبري غیر نسبتي عددونو په ډله کې شاملېږي نو دلته که دغه دواړه په یو ځای په پام کې ونیسو حقیقي عددونه جوړوي په مبهم او مهمي عددونو باندې هم غواړم تاسو یو څه وضاحت درکړم مبهم عددونه هغه عددونه دي چې د لایه تنهي بر لایه تنهي لایه تنهي په توان د صفر لایه تنهي په توان د لایه تنهي صفر پر صفر دغسې بڼې لرونکي عددونه په خپله مبهم عددونه بلل کېږي 
مفهومی عددونا ها عددونا دی چه منپی وی او د مربع جزر لاندوی پخپلا مفهومی عددونا بلکی البتا زریبی یو حقیقی عدد وی خا دل تمو د همدا غو عددونو سیتونا هم لکل دی غوار ما پا دی من هم تا سمال ما در کم دا غا دی طبیع عددونو سیت دی پین سر خود لکی دیونا تا مزبط لایتا نهی پوری دیالا سمش میرا که سیفر دی یا دا وانه تا ازورات بیانش تا پا دوی سر سیت چه خود لشوی دی پخپلا دی مکمال عددونو سیت دی دی سیفر پا شمول تا مزبط لایتا نهی پوری زیر زبان پخپالا دیمان فی تاما دو دنو سر دهی دیمان فی یا و نه تر من فی لایت نهی پوره زیر پخپالا بیاد پومان که دی تاما دو دنو سر دهی دی سپر پشمول دیمان فی لایت نهی نه تر مزبط لایت نهی پوره داغا مکمل دو دنا چیشتا دی تاما دو دنو سر بالر کیی دی خاکیکی دو دنو آو دی تاما دو دنو سر کی دافر دی چی پو خاکیکی دو دنو نو سر کی طول آد دادن چه دادم میخوایش تا حسابیم یا شمرال کی؟ اما دادا یوازه پورا پورا دادن لازم دی چه پام که اونی وشی. داغ دادن کسری دادن دی داغ دو آشار کسرونا یا پخپلا دی آشار کسرونو یا بردن دچی آشاری دادن هم دلتا وارت بیارشو هم داشتن دبیاده آم کسری و بردن دا داغ بیاده نسبتی دادن سر دی پکیو سر خود دل کی دی نسبتی عدد دونه سیت ای پر بی یو نسبتی عدد دای پداس حالات که چه دا ای او بی عدد دونه دی تام عدد دونه سیت که گردون ولاری او دی مخرج عدد یعنی بی خلاف دی سفر وی سفر زکا باید نشی چه که مخرج سفر شی او پسورت که عدد وی عدد تقسیم پر سفر لایت نهی کی او لایت نهی او نمالوم عدد دای نو دل تا باید دا غشت پا پام که ولارو چه مخرج باید سفر نشی داغ دی غیر نسبتی را دادن سر دی من فی پینزا من فی درای مثبت و مثبت درای او مثبت پینزا دی مرا با جزرو نولان دی نو داغ دی نسبتی را دادن و پشکل نلیکل کی یا نشی لیکل که دی نو زکا ورتا غیر نسبتی را دادن و یلی شو پی ادوا داره چه که مخرج یا او کلو بیا هم غیر نسبتی دی زکا چه دی صورت عدد پخپلا دی تاما دادن و پسیت که I am یا imagination number یا پخپلا مهمی عدد چه وقت وایو دیده سیت داغ سیلی کلی شو چه x i x پخپلا یا خیلی عدد دای او i دی مهمی عدد واحد دای چه دی منفی او سرم سرکیگی نو x i مهمی عدد پداس حالت که چه x گردون مولاری خیلی عدد دوکه او i مسایی دی منفی او سروی نو داغ سیت مومن که دی مهمی عدد دو سیت دای داغا بیا پخپلا دی مبهم عددونو نمونه دی لایتا نهی پر لایتا نهی سیفر ضرب لایتا نهی سیفر پر سیفر سیفر پتوان دی لایتا نهی سدرام اشمیرا که عددونو چی دی دا پا عمومن که الجبری عددونو دی الجبری عددونو یادوانم کردی واچه نزبتی او غیر نزبتی بنی لری لکه داغا نزبتی او داغا بیا غیر نزبتی پو دری مشمیرا که چه کم ادون ندی دبیا غیر الجبری ادون ندی یعنی د پای عدد هم داشتن د ای عدد دا پخپلا غیر الجبری ادون ندی د غیر الجبری ادون پو برا کی و بالا خبر هم تاسپیاد ولاره چی داغا غیر الجبری ادون ها داغ سی ادون هم دیچه داشاری اورستا رقم یه تکراری نوی آوبل غیر محدود وی یعنی که چیر تکراری وی او محدود وی آغا بیا پا نسبتی الجبری عددونو که حسابی گی نو دلتا که دی پای کمت و وقتل شی غیر محدود دی نورا هم دوام لری او دا عددونا تکراری ندی هم داشتان که دی اولر عدد کمت و وگرو نو دلتا دا هم پا غیر تکراری شکل غیر محدود دی یعنی دوام لری نو دا عددوارا غیر نسبتی غیر الجبری حقیقی عددو ندی او پو مومن که لکه مخکمو بیا بیا دانو وکره چه دی حقیقی عددو نو سیر دغا سیلی کلا شو چه دی منفی لایتا نهی نه تر مزبت لایتا نهی پوره او غیر حقیقی عددو نو لپارا پلانده و دغا سیلی کلا شو چه که مبهم عددو نه 
د مهمی عددونو سره یو ځای شي یا اتحاد وکړي خپله د غیر حقیقی عددونو سیفتر لاس را تلای شي وروسته کې یوه خبره تاسې بله هم پیاد ولرئ چې یو بل ډول هم د عددونو شته مختلط عددونه یا کمپلیکس نمبر مختلط عددونه هغه عددونه دي چې د حقیقی عدد او د مهمی عدد د ترکیب څخه لاس ته راغلی وي دغه عددونه په اوله سوه پنځه نوي میلادي کال کې یو جرمنی ریاضی پوه عالم چې ګوس نومېده پېژندلی دي او مفهوم یې را پېژندلی دی یا یې را ښودلی دی عمومي بڼه یې دغسې لیکلی شو زیډ مختلط عددونه او ای یو حقیقي عدد جامع بی آی یو مفهومي عدد بیا یاد ولرئ چې دلته هم دغه بی یو حقیقي عدد دی او آی بیا د مفهومي عدد واحد دی په عموماً کې یو مهمی عدد ورته ګرای شو نو دا چې د حقیقي او مهمی عدد ترکیب دی نو په عموماً کې دغه ټول یو مختلط عدد دی دغه بیا هم د اتم ټولګي څخه د لوړې سوي معلومات دي یا د لوړې سوي موضوع ده دا به تاسې په لسم ټولګي کې زده کوئ نو دلته ضرورت نشته چې په نورو اړخونو باندې خبره وکړم داسې په همدغه ځای بس وي ګران زده کوونکو موضوع ډېره پراخه وه بیا هم که کوم موضوعات له ما پاتې وي او ما ته یاد ته راغلل انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به د هغې یادونه وکړم او که تاسو سره کومه پوښتنه پیدا شوې کولی شئ چې په کمنټ کې یې راته پرېږدئ بیا چې لیونۍ ده سره زرېږمه د